for the brand. So uh, in today's class, we are going to start a new unit that is last unit of this course, unit five. Okay, that is brakes and clutches. Okay, so in this uh, entire unit, we are going to look into the different types of brakes and clutches which are available and their functions and their motion. Uh, how do they do the function? So like, you know, what is brake uh, generally and what is clutch and they are doing some function. So what is the motion they have uh, to achieve that function and how we can uh, calculate the other parts like other uh, things like braking torque or like any other uh, 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 things that is related to the motion of the brakes and clutches. Okay. So uh, in today's class, we are going to uh, see the introduction for the brakes. Okay. So uh, simply, you know, uh, what is a brake? A brake is a device that is used for uh, stopping the motion of a machine or a vehicle, you can say. Okay. Uh, or even you can say it is not only used for uh, stopping the machine, motion of the machine, and it is also used for retarding the motion, which means uh, uh, reducing the speed of the machine. Okay. So uh, this you can, uh, you could have realized uh, while you have, uh, used a bicycle or uh, while you have used a two-wheeler uh, bike like that. Okay, so when you apply a, a force on the uh, brake lever, like either by using the foot or uh, in cycle, if you use it, uh, use your hands to apply the brake, right? So the amount of force that you are applying, if you are just applying a, a, a greater magnitude of force, uh, what would happen? The vehicle would stop. Or if you slightly apply the uh, force on the uh, break, uh, 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 break wire, uh, then what will happen? It will retard your cycle, will retard, which means it will the speed of your cycle will be reduced. In the same way, you can also apply for the uh, uh, bike. Okay, so the main job of the brake is to either to stop the vehicle or to retard the motion of the vehicle. Okay, and uh, how it does the function? It does the function by using friction okay by using frictional force okay so uh, what is a frictional force you have already studied in your uh, mechanics okay so you have a body of mass mkg so when you are applying a force f in this direction your friction will be acting in the opposite direction okay so always the friction will be acting opposite to the uh, the motion direction okay opposite to the motion direction so what happens uh, when you have much friction, say this particular surface is having some um, uh, high rough uh, nature, which means there are a lot of ups and downs, you imagine, you have placed this mass on it, okay. When you are applying the force, what will happen? You have to apply uh, some more amount of force if you want to move this mass. At the same time, if this particular surface is very smooth, then what will happen? You can easily push it, okay. So that's the thing. So when you have... Uh, a friction that is uh, your surface is uh, more inclined towards the friction right then you have to apply more force so friction will be acting as a resistance for the motion so by using that principle only these brakes are functioning they are applying some frictional force artificially okay because artificially means we are uh, with our intention we are applying the brake okay so when we apply the brake we are doing that and we are offering a frictional resistance uh, to the rotating wheel or a rotating any of the rotating wheel in the machine or in the uh, automotive right so we are offering a frictional resistance in the opposite direction okay say this the, here you have you can see the wheel of a bicycle say this bicycle is running in this direction okay when you apply the force okay when you apply the brake these are the brake shoes okay you can see here so when you apply the brake, what happens? It is it is having a friction with your wheel. Okay. So this friction is acting in the opposite direction. So what happens? But automatically the speed of your vehicle comes down and at a point it stops. Okay. So this is how the uh, brakes are working. Okay. So this is the basic principle. 
simple. The friction, uh, frictional resistance is the base basis for the function of the brake, any brake. Okay, but maybe actuation may be different. In nowadays, you can see some. Um, advanced braking systems uh, like hydraulics and pneumatics and uh, like even elect electrical braking is also available okay so those are all how do they differ in the sense actuation the brake one the nama kaiyala apply panirukom that is mechanical brake okay adhe in the actuation or uh, hydraulic force moolama nadanduchina that is hydraulic brake okay and if the same happens with uh, some actuation of some electron uh, electrical solenoidal valves right then that is electrical brake okay the actuation may be different based on that it may be classified but the function in the same now ide da and one of the brake shoe will have the contact with your uh, wheel and it it uh, offer a frictional resistance with that it is stopping the wheel okay so this is what happening in the braking so generally what happens when you apply the force is when the contact aagum bodu enna nadakum it absorb the kinetic energy enna your vehicle vandu or particular speed la rotate uh, right, like move it so it possess some kinetic energy you know what is kinetic energy uh, you can calculate by using half mv square so if your vehicle is moving with the velocity of v and it possess mass m then you can calculate what is the kinetic energy okay when you apply the force uh, into your brake like when when this brake shoe is in contact with your wheel what happens idoda kinetic energy vand reduce avudhu ena velocity korayum brake apply aanona unoda velocity will come down and so your kinetic energy will come down so this particular kinetic energy will be absorbed by the heat uh, absorbed by this particular brake shoe okay our potential energy of a moving member or member vand you are just uh, using a crane okay or crane iruke uh, all of you might have seen the cranes that will be moving here and there in the members okay so on the crane la vand you are using a weight to slowly you are you are you are moving up and down okay so uh, if you want to apply a brake to this uh, if you want to stop the uh, lift or or uh, fall of this particular uh, weight then you will apply the brake okay so in the mari cases la vand uh, you, you don't have a velocity but whereas you have the potential energy you don't have the kinetic energy here but you have the potential energy here because your weight is uh, located at some height okay appo one the brake will absorb that kinetic energy and it stops the uh, weight at particular height okay so appo either you can have a linear motion okay or you can have a rotary motion okay you will have some energy okay if on wherever you uh, whenever you have you want to have a motion or motion irukum abinnale adukku vandu or energy vandu and the motion la possess aayirukum okay adu it may be a potential energy or it may be a kinetic energy okay when you apply the brake the brake will absorb that energy okay appo inga rendu energy vandu inga pass aayiruchu or brake pass aayiruchu இந்த பிரேக் பாஸ் ஆன அந்த எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஹீட் ஆகும் விட் மீன்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் இட் உட் ஹவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹீட் எனர்ஜி ஓகே எப்படி சார் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் வென் யூ ஹேவ் த ஃப்ரிக்ஷன் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஓகே அதே மாதிரி தான் இந்த பிரேக் ஷூக்கும் இந்த வீலுக்கும் நடுவில் என்ன ஆகுது ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு இந்த ஃப்ரிக்ஷன்னால என்ன ஆகும் டெஃபினெட்லி இந்த இடத்துல ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நம்ம சும்மா ரெண்டு கையும் தேய்ச்சாலே நமக்கு ஹேவ் த a uh, heat okay then you imagine some in some velocity your uh, wheel is moving and you are applying the force upon definitely there will be some magnitude of uh, heat will be produced due to the um, friction okay so that heat will be uh, dissipated further to the atmosphere surrounding here okay so in your produce in your kinetic energy vandu heat energy a mari velila varudhu ad velila varra and the heat energy சரௌண்டிங் ஏர்ல என்ன ஆயிருது டிசிபேட் ஆயிருது ஓகே சோ இங்க வந்து ஏர் தான் பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கும் வண்டி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் போது அரௌண்ட் திஸ் என்டையர் ஜோன் ஆஃப் பிரேக்கிங் இந்த பிரேக்கிங் சோனை சுத்தி என்ன இருக்கும் ஏர் தான் இருக்கும் சோ அந்த ஏர்ல வந்து ஏர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கூலிங் மீடியம் சோ ஏர்ல வந்து இட் will be dissipated in some cases you may also have some other cooling medium so it will uh, dissipate through that okay so this is how it is functioning modala kinetic energy okay that is getting converted into heat energy and then then heat energy is getting dissipated okay so in this way it is uh, transforming or like it is absorbing and dissipating the energy 
okay and if you look at the difference between brakes and clutch okay both are almost uh, doing the same job but functionally they are different your brake is used to, to stop the vehicle or vehicle move aitukna adha vandu stop pandrathu dhaan we are applying the brake okay and a clutch we are applying okay not to stop the vehicle but to change the gear but to change the speed nu chikla ena gear maatrena speed maaru illaya so to change the speed appo idu enna pannadha appadina idu vandu direct ah Motion is that. Guys, can you hear me? Yes. Yes, sir. Yeah. Oh. Okay. Yes, sir. Fine. So the clutch is used for uh, changing the speed by disengaging the uh, parts which are connected, like on a gearbox or a shaft. Room. உன்னோட ப்ரொபுலர் ஷாஃப்டையும் கனெக்ட் பண்ற ஒரு யூனிட்ல ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் நடக்கும் ஸோ அந்த டிசைன் நீ கிளச் அப்ளை பண்ணும்போது டிஸ்என்கேஜ் ஆகும் ஸோ யூ ஆர் சேஞ்சிங் த கியர் அண்ட் தென் இட் வில் அகைன் என்கேஜ் ஓகே ஸோ வி வில் ஸ்டடி அபவுட் த டீடைல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிளச் இன் த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் யூனிட் ஓகே பட் தே ஆர் ஃபங்க்ஷனலி தே ஆர் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டாப் த வெஹிக்கிள் but it is used to change the speed of the vehicle okay so this is the basic difference between brakes and clutches okay so uh, applications you know automotive aircraft braking host elevator in so many applications this brakes are used okay so capacity of uh, brakes so one of the brake when the other capacity uh, it depends on a few factors okay capacity means uh, the the strength you can see okay strength of the braking unit okay that is based on unit pressure between the braking surface ni evlo pressure apply pandra ipo nam bicycle la poitu irukumbodhu as i told you earlier ni uh, if you apply very small magnitude of uh, force on the brake enna agum vandi slow up if you apply a high force what will happen your cycle will stop okay so appo the pressure that you are applying to the brake normal pressure okay so on the pressure adhigama irundhuchuna your braking will be efficient and it will stop this pressure okay otherwise uh, based on the net amount of force it will change okay and then second thing is coefficient of friction between the braking surface so so uh, this is a very big topic so if you take any two material say rent metal let's take it in now the rent metal on contact layer and one in the direction la move agudhu one in the direction la move aguna இந்த ரெண்டு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற கோயபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வேற இருக்கும் ஈவன் இந்த மெட்டலே நீ சேஞ்ச் பண்ணுற இது அலுமினியமாக இருக்கு இது வந்து ஸ்டீலாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ அதோட கோயபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வேற இருக்கும் இது அலுமினியத்துக்கு பதில் நீ காப்பர் யூஸ் பண்ணனா அதோட கோயபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வேற இருக்கும் இட்ஸ் இட் சேஞ்ச் பேஸ்ட் ஆன் த மெட்டீரியல் இன் கான்டாக்ட் ரெண்டு மெட்டீரியல் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் இன் கான்டாக்ட் அண்ட் ஆல்சோ த சர்ஃபேஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் சர்ஃபேஸ் ப்ராப்பர்டிஸ்னா என்ன இது என்ன மாதிரி ரஃப்பாக இருக்குமா இல்லைன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்குமா ரஃப்னஸ்ஸாக ரஃப்பாக இருக்குன்னா எந்த எவ்வளோ டிகிரிக்கு இது ரஃப்பாக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் ரஃப்னஸ் யூ கேன் சே ஸோ ரஃப்னஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸை பேஸ் பண்ணியும் கோயபிஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் மாறும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு பதிலாக கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணனா அதோட கோயபிஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் வேற இருக்கும் ஓகே ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த மெட்டீரியல் யூ ஆர் யூசிங் அண்ட் த சர்ஃபேஸ் கண்டிஷன் கோயபிஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் வில் பி வெரி ஓகே so uh, coefficient of friction will also affect the braking uh, 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 braking action okay so if uh, coefficient of friction adhigama irundhuchuna the braking will be more efficient friction kammi irundhuchuna braking will be less efficient okay and peripheral velocity of the uh, brake drum idu vandu drum brake la so uh, brake will be applied on the uh, drum okay so appo enna velocity la indha drum vandu Uh, rotate it right, okay. based on that also your uh, braking unit uh, braking uh, capacity will vary okay and projected area of the friction surface that uh, closely related to the roughness okay 
so either you have lot of uh, ups and downs to represent the uh, rough nature of the surface okay or you, you have a smooth surface in the mari rough a irundha da enna agum lock agum or surface in or surface appo na adhigamana resistance kidikum so breaking will be more efficient okay and then the ability of the brake to dissipate the heat and the heat of the brake material vandha enna pannu dissipate pannanum in the friction nala uh, it is receiving the heat okay breaking sur breaking surface is receiving the heat and the same heat should be dissipated okay illa na enna irum the surface la poor dissipation irundhuchuna thermally in the surface vandu affect which means that there may be failure due to this temperature accumulated on the surface of this uh break surface okay so it should also be a good conductor of heat and it should dissipate the heat to the atmosphere uh, as quick as possible so these factors the ability of these materials and these uh, pressure coefficient of friction velocity all these are uh, playing the role in the uh, breaking action okay so if on the, the contact area is also that is what uh, the projected area projected area ngiradhu Uh, either you can take it as uh, in the meaning of roughness or something like that. Abilena, you can take uh, the area of contact. When the two surfaces you now only mala only place when it is abilena. In the area when the contact is, the whole area, the more area contact is, you know, you will have more breaking action. If the smaller area contact is, you will have less breaking action. Okay. So uh, this is a link that you can see to have some animation of some breaking action of a drum break. Okay. from break pathi ni adoda animation paakona you can see in this video okay and the materials so when you select a material for uh, a break okay break this a uh, break shoe okay so the break shoe material every irukona it should have high coefficient of friction na sonna maari and adhigamana coefficient of friction irundha da we will get uh, high frictional resistance and minimum fading fading appadina uh coefficient of friction will vary with respect to temperature so if you want to the temperature will increase so the coefficient of friction will change so the nature of uh, coefficient of friction are not changing with respect to the temperature if when a temperature variation on the for example or uh, 40 degree to 80 degree celsius for the so what is the difference the difference is 40 degree celsius in the 40 degree celsius when the temperature vary agumbodu the coefficient of friction the coefficient of friction will vary ana adu eppadi irukanum vary aagama irukanum in the 40 degree celsius temperature fluctuation nadakumbodu in the mu vandu vary aagama irukanum so you have to uh, uh, select a material which will Uh, which will have minimum fading or which will have minimum variation of coefficient of friction with respect to temperature okay fine so this is what uh, uh, the frictional properties and wear properties of course of course rendu pra rendu surface vand friction irukku abdinale adu enna agutte aarambichirum adoda material vand slowly uh, say this is one uh, surface and this is one surface abdina ipo idha nama move panna enna agum In the contact layer gala the asperities la enna pannum odanjirum it will it will uh, break and the particles will start to come out of it okay so uh, this is called this is what we call wear they monon appdi solluvom the wear rate evlo rate kandipa wear irukka dhaan seiyum but how less the wear rate is material undu evlo wear undu resist pannudhu that should be high and heat resistance that i told you earlier it has to dissipate the heat heat dissipation capacity should be high and adequate mechanical strength like shear strength yeah shear strength enna in the edathla and localized region la nam opposite nature la force apply pannona enna enna stress induce agum shear stress tha induce agum so shear strength should be high and also some properties like hardness okay yeah hardness and hardness is nothing but the property of resistance to the scratch ஒரு மெட்டீரியல் நீ ஸ்கிராஷ் பண்ணனும்னா எந்த அளவுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வந்து அது வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுது ஓகே சோ தட் இஸ் நதிங் பட் ஹார்ட்னஸ் இப்போ அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமா இருந்துச்சுனா ஹார்ட்னஸ் அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இது ஈஸியா அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து தேயாது which means we are worn out ஆகாது ஓகே சோ ஹார்ட்னஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெngth மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி ஷட் பீ ஹை அண்ட் இட் ஷட் நாட் பீ अफेக்டட் பை 
uh, moisture content in the atmosphere or oil okay the material of the brake okay so these are the conditions to select the uh, brake material so types of brakes for the there are as i told you earlier either you have hydraulic actuation or electrical actuation uh, you may classify the brakes into hydraulic brake or electric brake but their function is same they are offering the frictional resistance to the moving body and it is stopping the vehicle or any machine number and uh, what we are going to much discuss in this uh, uh, unit is mechanical brakes okay so the mechanical brakes are classified into two uh, two category one is radial brake another one is axial brake so if you every classify panirukanga appadina if you look at this one this is nothing but the drum brake this is disc brake okay so in the drum brake la enna nadakum appadina this is nothing but the brake pad material drum brake pad material okay idha onoda wheel adhaavad brake drum nu vechukko brake drum brake drum undu wheel oda attach a irukum so brake apply pannum bodhu enna aguna or force in the direction la indha rendu side layum act aagum so idhu enna panudhu indha brake material undu move aagum it will move towards the rotating brake drum which is attached with the wheel wheel oda attach a irukra indha brake drum brake drum nokki idhu move aagum brake apply pannum bodhu idhu move aagi indha brake pad material la enna pannum उन्न radial brake okay so drum brake is an example so disc brake la ad appadi kedaiyadu it is completely reverse so inge nam brake apply pannum bodhu you will have this engagement okay the, the holes la poi pins poi engage aayirum so ipo braking force eppadi nadakkudna axis of rotation ku uh, parallel la nadakkudhu so this is the axis of wheel okay and the axis of wheel ku parallel la irukku idhu axis of wheel ku perpendicular ah radial braking ட்ரம்க்கு ரேடியலா இருக்கு இது வந்து பிரேக்கிங் ட்ரம்க்கு ஆக்சியலா இருக்கு சோ ஆர் லைக் பிரேக்கிங் வீலுக்கு ஆக்சியலா இருக்கு சோ இட் இஸ் कॉल्ड டிஸ்க் பிரேக் ஓகே ஆக்சியல் டிஸ்க் பிரேக் இஸ் ஆக்சியல் பிரேக் ரேடியல் பிரேக் இஸ் அ ட்ரம் பிரேக் ஓகே கீப் தட் இன் யுவர் மைண்ட் அண்ட் தீஸ் ஆர் தி 3 பிரேக்ஸ் தட் we are going to see much okay now today just i am just explaining the uh, basic functions of uh, these 3 brakes and then we will see the calculations in the upcoming classes okay so this is what uh, shoe brake or block brake you can say okay uh, so this is nothing but the shoe or brake okay this is nothing but the shoe or brake okay this shoe will be attached to a lever so this is the lever with which the shoe is attached okay so this is nothing but a fulcrum this is nothing but a fulcrum so in the fulcrum la the lever vand attach panirukom in the lever la edha attach aayirukku in the shoe vand attach brake shoe vand attach aayirukku idu vand rotating wheel in the rotating wheel vand edha machine la irukala apdi illana say imagine a wheel that is rotating about this axis okay so when you apply the load over here what will happen the lever will move down and it will go into the contact with the wheel surface okay contact la varumbod enna agum onoda wheel vandu in the direction la rotate aayirukku okay it will exert a tangential force on the shoe in this direction ena id rotate aayirukku in the direction la appo contact la varumbod shoe mele in the direction la oru tangential force create agum frictional force in the direction la create agum idhu opposite direction la frictional force create agum so in the frictional force vandu enna pannum in the wheel oda velocity ya கொஞ்சம் ஓகே this is what happening so எங்க friction நடக்குது இந்த இடத்துல friction நடக்குது ஓகே இந்த இடத்துல தான் कांटेक्ट தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா angle of contact அப்படி சொல்றோம் இந்த 2 theta இருக்குல so this 2 theta is nothing but angle of contact ஓகே இந்த angle of contact less than 60 இருந்துச்சுனா the angle of contact less than 60 இருந்துச்சுனா இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸ்க்கு நடுவுல இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனை அப்படியே 
கால்குலேட் பண்ண எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்ல இந்த டூ தீட்டா வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டி இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஈக்குவலண்ட் கோஆபிஷன் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு கால்குலேட் பண்ணணும் தட் வி வில் சி எலாபரேட்லி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே ஈக்குவலண்ட் கோஆபிஷன் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் அடுத்தம் Shoe break. Uh, in this, in this, guys, can you hear me? Guys, can you hear me? Here, sir. Yes. So, in single shoe break, in single block break, okay. Ni force apply panum bolde. What happens? Or unbalanced force is created. Yena the over side la matanda ni break ni force apply panra. Apo yena kum? In the wheel bande. ஒரு ஷாஃப்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அந்த ஷாஃப்ட் மூலமா தான் அந்த வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த வீல் ஓகே சோ நீ பிரேக்கிங் போர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஷாஃப்ட் எந்த ஷாஃப்ட்ல வந்து இந்த இந்த வீல வந்து மவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோமோ அந்த ஷாஃப்ட்ல என்ன ஆகும்னா ஒரு இங்க பேரிங் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ இது பேரிங்னு வெச்சுக்கோ ஒரு பேரிங்ல தான் ஷாஃப்ட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் சப்போர்ட் பண்ணிருப்போம் ஓகே இதுதான் உனோட ரொட்டேட்டிங் வீல் ஓகே திஸ் இஸ் யுவர் ரொட்டேட்டிங் வீல் when you apply the force over here breaking force okay enna uh, agum in the force apply agudhu idoda speed koraidhu that is fine breaking action is happening okay but ana enna agudhuna in the vertical force nala in the edathula in the bearing la or force act agum at the same time in the shaft enna agum in the bearing la support a irukumla adu vandu ipdi bend aga aarambikum okay so in the bending effect and uh, bearing la erpadra indha force idu rendume due to this one sided breaking nala varudhu indha ore or side la mundu nam breaking apply pandradhanaala indha reason indha indha rendu problem varudhu onnu vandu bending of shaft okay shaft of the wheel or it may be an axle or it may be shaft of the wheel okay and the second thing is uh, yeah or or vertically downward force in the unbalanced force in the bearing okay so these are two drawback of single shoe break okay idu overcome panni varadhukku dhaan enna pannirundanga na double shoe break vechiranga appo rendu side um shoe shoes irukkatom appo inge irundhum force act avum inge irundhum force act avum so unbalanced force edhume irukadhu so enna pannirala we can avoid the unbalanced uh, bending in the shaft and uh, unwanted force in the bearing Uh, by applying the equal and opposite forces from two side rendu side me apply avana unbalanced ana forces edume irukad okay so idu eppadi function agudhu appadina in the diagram avada idu konja clear a irukum that's why i have put over here konga or lever irukum nam anga paatha mari or lever and shoe break irukku shoe nu solli attach aanjila adhe mari inge idu vandu rendu side la irukum opposite to each other onnu konna opposite la irukum rendu side la rendu lever with break irukum okay so idhula ஒரு சைட்ல இருக்கிற அதாவது பர்டிகுலர் இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கிற லிவருடைய எண்ட்ல ஒரு லிவரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த லிவர் பேர் என்னன்னா பெல் கிராங்க் லிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது இப்படி இருக்கும் ஒரு டெர்னரி லிங்க் மாதிரி ஒரு ஒரு சாரி ஒரு பைனரி லிங்க் மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு இடத்துல ஜாயிண்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற ஜாயிண்ட் வந்து இந்த லிவரோட அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே இது மேல இருக்கிற இந்த பர்டிகுலர் ஜாயிண்ட் வந்து இன்னொரு ரிஜிட் லிங்க் மூலமா அந்த அதர் சைட்ல இருக்கிற லிவர்ல அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க சோ அப்ப நீ இந்த இடத்துல போர்ஸ் நீ அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இட் will try to rotate with respect to this pivot இந்த பைவட பொறுத்து இந்த பெல் கிராங்க் வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆக ட்ரை பண்ணும் இல்லையா இப்படி ரொட்டேட் ஆக ட்ரை பண்ணும் சோ ரொட்டேட் ஆக ட்ரை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த லிவர் will be pushed in this direction whereas this liver will be pushed in this direction okay அப்ப ரெண்டும் and the shoe it will come towards the rotating drum okay when you remove the force it will automatically go back to the initial position eppadi ena anga rendu kum rendey connect pandradhukku oru spring use panirukom indha spring vandu brake apply pannumbodhu compress aagum okay when you remove the force it will automatically go back to the original position okay 
and this is how the double shoe brake is functioning okay simple band brake vandu band vandu shoe nam use pannom illaya adukku vela band so in the rendu in the rendu brake layume we have used shoes okay but here instead of shoe we will be using a band a flexible leather band or indha mari or leather band irukum okay va very very least thickness la irukum or leather band leather band vandu கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஒயர் ரொப்பையும் இந்த லிவரோட கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இதுதான் பல்கிரம் இந்த பி பாயிண்ட் தான் என்னது பல்கிரம் ஸோ ஒரு எண்ட் ஆஃப் இந்த இந்த லெதர் ஷீட் வந்து எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கும்னா இந்த பிக்ஸ்ட் எண்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இன்னொரு லைன் வந்து எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த ஓ அதாவது இந்த எக்ஸ்டெண்டட் லிவர் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் லிவர் இந்த இடத்துல பிவர்ட் ஆயிருக்கு பல்கிரமா இருக்கு ஸோ அதர் எண்ட் ஆஃப் த லிவர்ல இது கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ வென் யூ அப்ளை த ஃபோர்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் this liver will try to rotate with respect to this fulcrum so what will happen this will push the band or like that flexible band that is connected with this liver so the move up mode automatically it will come into the contact and it will offer the resist, frictional resistance to the wheel okay the band vandu edla connect aagumna and the wheel mela irukum nam rice mill la paathena and the pulleys vandu pulley vandu pulley mela and the belt vandu avanga vechirpaanga okay va so and adhe mari or braking adu und braking kedaya the transmission system but adha imagine panniko so adhe mari dhaan and the band irukum and the band vandu nalla pudichikitte nenna irum and the rotating drum vandu nindru okay va so in that way only this band brake is working okay so these are the three brakes for what we are going to see the calculations okay in the upcoming classes so if you have any doubts you can ask